Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в гостях в библиотеке Семеновская петербургский художник, писатель Сергей Писарев. Думаю, что многие из вас из-за сложившейся ситуации были вынуждены остаться дома и, наверное, не успели познакомиться с выставкой Сергея «Псковский сезон», которая представлена была в нашей библиотеке. Но, наконец, у нас появилась возможность это исправить, и сегодня мы не только покажем изумительные акварели Сергея, но и пообщаемся с самим художником. Сергей, вам слово. Добрый день. Мне очень приятно сегодня Встретиться с вами в библиотеке Семеновская. До некоторой степени этот день был для меня неожиданностью. Разрешите поздравить всех вас с праздником Святого Николая, почитаемого многими православными людьми в большей степени. Это большой и прекрасный православный праздник. Спасибо. Ну и мы начнем наше небольшое интервью, где вы расскажете немного об этой выставке. Итак, первый вопрос, конечно, связан с названием. Расскажите, что повлияло на такое название «Псковский сезон»? Ну, «Псковский сезон». Сезон, скорее всего, почему? Потому что для меня лето – это творческий сезон, когда я рисую. И в этот раз он до некоторой степени был посвящен именно Пскову. И сложилось так, что в этот раз поработал это прошлое лето очень плодотворно, что количество работ было достаточно, чтобы их выставить. Вот, скорее всего, мне захотелось продолжить Псковский сезон в Петербурге и немножко рассказать вам о своей работе, об этом удивительном городе, городе Пскове. Было ли что-то конкретное, что вдохновило вас на эти работы? Именно город? Или какие-то события, может быть? Скорее всего, что здесь было много причин, но Псков – это город очень притягательный. Если туда приезжаешь однажды, тебе непременно захочется туда приехать еще раз. Ну, давайте вспомним. Как в старину люди говорили, если хочешь прикоснуться к мудрости, поезжай в Киев и поклонись Святой Софии. Если хочешь поклониться Успению Богородицы, поезжай в город Владимир, в Москву. А если хочешь прикоснуться к Дому Самого Бога, то поезжай в Пскову. Я не могу с уверенностью сказать, что меня двинула именно эта причина. Но лет 20 назад я побывал в Пскове с туристической поездкой. Это была такая быстрая поездка, где не все потом можешь запомнить. Но более всего мне запомнило, что я был в Мировском монастыре и видел фрески. И вот, наверное, тогда впервые я посмотрел на фрески, псковские фрески впервые, и подумал, вот, наверное, изображение святых в виде фресок. Это самое интересное и то, что мне душевно более всего подходит. До этого я их видел в Киеве, эти фрески. И вот спустя какое-то время мне захотелось. Но подходил я уже более серьезно и основательно. Посетил несколько монастырей, где были эти фрески. И там хронология развития этих фресок очень хорошо просматривалась. Это одна причина. Вторая причина была связана с тем, что герои моей книги Побег за белой ночью. Ряд событий, которые происходят с моими героями, они происходят на Псковской земле. Ну и, наверное, любому писателю легче и интереснее писать, если он что-то пережил сам и побывал в этих местах. Вот по-другому я, честно говоря, писать не могу. Мне надо погрузить себя в близкую к этому обстановку, и тогда что-то получается. Рисовалось очень легко и очень здорово, все это сложилось. Поездка была замечательна. Я думаю, что мы с интересом вместе с вами посмотрим. Об этой книге, я думаю, что у нас еще будет возможность пообщаться. Презентация обязательно состоится. А сейчас у меня к вам вопрос. А в каких местах вам удалось побывать и какое отражение они нашли вот в работах, которые вы написали? Я имею в виду, э, хочу уточнить, речь идет о выставке. О выставке. Вот сегодняшней. Если о сегодняшней выставке, 
где э, побывал. Ну, прежде всего, Псков, это Печорский район, вот, и Мелетово. Угу. Вот, вот эти места, если так в целом и кратко перечислить. А если в целом рассказать о других местах? А если в целом, это все-таки значительно связано с моим творчеством, с рисунками, с публикациями в книгах, в журналах, то это Валам, Соловки и Карелия. Угу. Ну, несколько раньше это страны Скандинавия, Финляндия, Швеция. Угу. Все эти работы написаны не в графике привычный нашему взгляду, э, Семеновскому, вот, э, а написано акварелью. Скажите, что повлияло на ваш выбор? Я акварелью последний раз, раз рисовал вот, до последнего лета очень и очень давно. Но понимаете, всегда хочется развиваться, пробовать себя. Я решил попробовать себя в акварели. Пробовал до этого, раньше не получилось. Но есть места, где вот у тебя это все идет удивительно хорошо и легко. Так легко у меня получается в Карелии на Соловках. И очень хорошо и легко открылось все. Цвет и желание рисовать, и, и композиция, все складывалось. Это в Пскове. В одной из книг ваш герой замечает... В тон моему настроению краски на бумаге получились яркими под стать стоявшей солнечной погоде. Скажите, Сергей, как художник, часто ли оттенки вашего настроения определяют выбор палитры, которую вы используете? Я был бы рад, если бы я бы смог сделать так, чтобы мое настроение, мое состояние выкладывалось на рисунке. Но могу сказать, что так получается не всегда. Хочется к этому стремиться, чтобы это... Получалось и было лучше. Я скажу, что э, в прозе без этого я бы не взялся бы писать. В рисунке немножко сложнее. Ну, наверное, это уровень моего мастерства. Здорово. Вот следующий вопрос у меня как раз а, о связи а, вашего рисунка с творчеством писателя. А, скажите, пожалуйста, рисунок помогает вам, как писателю? Он иллюстрирует нить ваших мыслей или а, служит импульсом к написанию рассказа? Я думаю, что одно дополняет другое. Тот, кто читал мои произведения прозаические, наверное, обратил внимание, что тексты немножко отличаются. Вот mm -hmm. Они как-то по-другому поставлены. Человек, который рисует, он видит мир по-другому, он его по-другому описывает. Вот. Поэтому, наверное, оно мне помогает раскрывать. Я всегда говорил и могу повторить, что для меня и проза, и рисунок – это способ познания мира. А сколько живешь, столько ты будешь познавать этот мир, будешь интересоваться им. И возможность написать, нарисовать какой-то предмет, что-то, вот, человека, какую-то картину – это происходит интересное состояние, что ты проникаешь глубже в то, о чем ты пишешь или рисуешь. У тебя устанавливается своеобразная обратная связь, более тесная и близкая. Ты лучше понимаешь. И если это речь идет, например, о фреске, то ты представляешь, что мог думать, как рисовал эти фрески мастер 400, 500, 600 лет тому назад. И это удивительное состояние, ради которого, наверное, стоит этим заниматься. Здорово. Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что сейчас самое время познакомиться поближе с работами. Наверняка все они связаны с определенными воспоминаниями из вашей жизни. Поэтому я предлагаю перейти непосредственно к выставке. Рассказ о выставке. Я бы хотел бы начать с вот этой акварели Анастасийская часовня у Ольминского моста. Вообще, я смотрю на свою выставку, и у меня ощущение... Как будто рисовалась она ну, в прошлом веке. Настолько изменилась атмосфера, в которой находились мы летом и находимся сейчас. Эта часовня имеет свою особую печальную историю. Это случилось в 1710 году со стороны 
с западной границы из реки Нарвы на русскую землю пришла моровая язва. По современному чума. Ну, Минздрава тогда не было, не было Татьяны Голиковой. Обращаться было некому. И люди в этой тяжелейшей обстановке, когда обезлюдили целые города, они обратились к высшим силам, они обратились к Богу. И с этой целью возле Ольгиного моста была поставлена деревянная часовня. Как бы там ни было, но после определенного времени эти события пошли на убыль, болезнь пошла на убыль, и люди были благодарны Анастасии Римлянке, целительнице, за спасение города Пскова от этой страшной болезни. Судьба у этой часовни очень непростая. В 1910-1911 году известный архитектор, который известен не только тем, что он построил, по его проекту был построен мавзолей Ленина, а он еще был архитектором, который построил очень много православных храмов. И эта часовня удивительно вписалась в ландшафт города. Посмотрите на ее купол, похоже на маленькую капельку, капельку-слезинку. Эту церковь в течение длительного времени советского периода перемещали многократно. И сейчас она оказалась под мостом. И вот вы видите, как бегут тени по стенам этой часовни. И она как бы всех проезжающих, проходящих, тенями, которые пробегают по стенам этой часовни, ну, как прощает. Вот. Иногда думаешь, почему так происходит что пока не случилась беда, не нужна помощь Анастасии. А потом случится беда, и снова будут обращаться к ней. Вот эту связь никогда не стоит разрушать, разрывать между людьми и теми силами, где они ищут поддержку. А теперь давайте посмотрим работу Спаса Парабженский собор Мирожский монастырь в городе Пскове. Монастырь 12 века, построенный при содействии патриарха Нифанта, расположены на реку, на берегу реки Великая. Вот, пожалуй, знакомство с Псковом более близко началось у меня именно с этого собора, и прежде всего потому, что это единственный собор, где фрески 12 века в очень неплохом состоянии сохранились на сегодняшний день. Вот знакомство с фресками, они не очень русские, они больше греческие фрески. Началось у меня именно с этого собора. Представьте себе, все стены внутри этого собора расписаны фресками. Вот только до этого уровня, наверное, фресок нет, потому что фрески гибли от затопления собора во время весенней воды. Рядом вы можете видеть мои попытки не копировать, а представить мое представление. Предложи, предлагаю я свое представление, как я вижу фрески, которые там были. Это Архангел Гаврил Благовещен. Ну, фрески есть еще и другие, мы потом с вами вместе посмотрим. А теперь хотелось бы остановиться на вот этих трех работах. Псковская земля, там где живут аисты. Я думаю, что рассказывать о Псковской земле, не сказать что там живут таисты, невозможно, это будет неправдой, потому что нигде я не видел аистов так близко и не находился с ними в таком особом контакте, как на Псковской земле. Это произошло во время поездки на Карпецкий монастырь. Дорога лесная, грунтовая, и вдруг рядом с нами, рядом с машиной пошел аист. Он шел не торопясь на своих длинных ногах, он ничего не просил у нас, он шел рядом города с достоинством и точно так же гордо удалился. И вот с тех пор, где бы я ни ездил по Псковской земле, я всегда внимательно смотрел, увижу я аистов еще раз или нет. И каждый год я езжу туда, где теперь живут аисты. Но так близко меня больше никто не подпускал. И я в этом увидел особый знак. Вообще, знаки такие удивительные, связанные с птицами, у меня появляются раз за разом. Вот перед вами работа собора Листа Богородицы. Синтогорский женский монастырь. У этой работы есть своя очень интересная история. 
Я на одну секунду покажу вам работу. Вот эту работу я делал дома. Это тоже в Синтогорске монастырь, выполнено линером. Рисовал дома эту работу. А перед этим предшествовало такое событие. Я гулял по городу и увидел на аллее в саду лежащую синицу. Подняла она живая. Ну, как любой нормальный человек, я взял ее с собой домой, положил в коробку, завернул, отогрелась моя синичка, а я сижу возле мольберда, рисую вот эту вот работу. Монастырь вдруг птичка взлетела оттуда и села мне на мольберд. Я посмотрел, думал, выбрала женский монастырь, здорово. Но что делать? Летает по комнате и летает. Я открываю окно, и она улетела в ночь. И я понял, что прилетала сестрица из этого монастыря. Значит, надо было туда ехать. И я поехал рисовать этот монастырь. Атмосфера там, я скажу, удивительная. Сижу я во дворе, рисую, выбрал собор Рождества Богородицы. Собор удивительный. Собор, который до некоторой степени повторяет Мировский монастырь. Спасал Прибожденский собор по многим э, своим внешним элементам, но внутри удивительные фрески. О фресках я расскажу чуть-чуть позже, если у нас будет такая возможность. А здесь я скажу, какой у меня контакт сложился. Я как э, категория художник, рисующий в женском этом небольшом монастыре, вызвал определенный интерес. Ходят, спрашивают, ходят и интересуются. Спрашивают, что рисуешь, почему рисуешь, кто-то приглашает келью там передвинуть с места на место, и опять идут вопросы. То есть для них это какой-то определенный контакт. Вот. Порисовал, спустился, решил, жарко было искупаться в реке Великая. Есть табличка, нельзя там купаться, я все-таки туда пошел купаться. Но узнал, почему нельзя, потому что очень быстро пропал себе ногу. Прихожу туда, оказали мне помощь они. Вот. Закончил этот рисунок, помог на кухне носите мешки с капустой, много чего полезного, я думаю, сделал, там эти вещи делать приятно. Ты получаешь удовольствие, что кому-то что-то делаешь. Ухожу, раскидистый дуб, а наверху синичка прыгает. Я думаю, ну вот и попрощались. Поэтому с пиццами тут много бывает связано, удивительно. А вот здесь вы можете посмотреть фрески Снитогорского монастыря. Вообще этот э, храм, службы в нем не ведутся, но иногда проводят экскурсии. Проводит экскурсия одна из сестер. И в какой-то момент мы дождались, нам открыли, и мы в течение получаса были там. Мне удалось сделать там только легкие наброски этих фресок. А всю дальнейшую работу я делал дома. Вот представьте себе, вы заходите в храм, и там выстроены леса. И вы по лесенкам поднимаетесь и проходите мимо фресок в очень близком контакте. Вот фрески удивительные. Удивительны они тем, что на изображениях многих зрачок, весь он темный, он бывает белым. И этот белый зрачок не фиксирует зрение на вас, а вам всегда кажется, что смотрят на вас, где вы не находились в этом храме. Ощущения, конечно, очень сильные. И лучшая фреска, наверное, это фреска Богоматери с младенцем Христом, которая находится в самом верху, наверное, вся история вот этого собора, храма, который подвергался и разрушениям, и были там польские интервенты, которые жгли там, пострадала, но даже пострадавшая, она, наверное, больше говорит, это плачущая Богоматерь, чем если бы она сохранялась бы, в том идеальном состоянии, в котором иногда у нас бывают фрески, которые рисуют сегодняшние, сегодня. Здорово. Сергей, скажите, пожалуйста, вы сегодня захватили с собой целую папку работ. Что это за работа? Поделитесь с нами. Это продолжение работы над новой книгой. Это иллюстрации. Я с удовольствием показываю их, потому что эта книга продолжает мою работу над Семеновским полку вот. будут дополнительно иллюстрации, раскрывающие нашу тему, о которой мы уже говорили, и которая знакома многим читателям и тем, кто посещал выставку 
по Семеновскому полку. Последняя у нас была в военно-медицинском музее, а до этого была в библиотеке Семеновская. Вот все, что связано, книга будет носить название «Прощание с империей». И Семеновский полк сыграл в этих событиях немалую роль. Поэтому вот предлагаю посмотреть вот такие вот работы. Вот это у нас Федоровский государевский собор в Царском селе. Исакиевская площадь. Угу. Полагаем ее сделать рисунком на нашей обложке. Вот этот вот рисунок благословления. благословения. Угу. Представьте, убывающий полк на фронт и государь с иконой благословляет их на аратный подвиг. А вот уже аратный подвиг, но из другого времени. Да, большую работу вы проводите. Ну вот этот сюжет, я думаю, комментировать не надо. Он, конечно, не повторяет знаменитую историю про Александра Васильевича Суворова, который стоял на посту, потому что это определенно не Елизавета Петровна, mm -hmm. но, наверное, Фрейлина, э, с которой они когда-то пересекались взглядами, и что-то э, теплое между ними во взгляде пробежало. Вот, вот такая вот мимолетная вещь, она так сложилась. Ну, если коснуться более близкой эпохи, то смена караула. Царское село. Но почему Уланы, вспомните mm -hmm. строки на эту тему mm -hmm. о царском селе. Mm -hmm. Это приглашение поехать в царское село. Ну вот эпизод атака Первой мировой войны. Вы видите офицера на переднем плане с крестом, со знаком Семеновского гвардейского полка. Такой эпизод в их биографии в ходе Первой мировой войны вполне мог быть. Книга, как всегда, у меня сборник. Она будет включать большую повесть, посвященную моему поколению, тех, кто служил на космодроме Байконур. Поэтому на обороте оболожки предполагается вот такая акварель. Да, чувствую, что вы... Нас удивите. Не, не зря потратил время работы. 20 лет там, поэтому она легла хорошо, пустынная. Самое интересное, вот говоря об этой акварели, mm -hmm. я еще скажу, что там будут дополнять такие строки о том, что на кос с космодрома войны люди ушли, а вот верблюды остались, как символ вечности, времени постоянство, которое существует в этих местах. Вот, пожалуй, все. Прекрасно. Ну и напоследок, может быть, пару слов нашим зрителям, которые посмотрят вашу выставку и уже детально ознакомятся с вашими работами. Пару слов, пожеланий в нашем текущем, не, не самом лучшем времени. Ну, времена, как говорят, не выбирают, в них живут. И, и продолжают жить, мы так скажем, в этих временах. Поэтому я желаю всем приятного просмотра. И если будут возникать какие-то вопросы, я постараюсь там ответить. Я все-таки выражу свою уверенность в том, что следующую выставку мы проведем в нашем традиционном варианте. Потому что, как бы мы ни старались сегодня вам рассказать про выставку и показать ее, Живого общения с работами ничего, в общем, заменить для нас не сможет. Поэтому я всем желаю новых встреч и приятных просмотров, презентации, книги, которые мы не успели презентовать, и будущих, которые еще будут в дальнейшем. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. До новых встреч.
ですよ。